Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, bah aujourd'hui, je suis avec Samuel et on vient de terminer de changer euh, les quatre roues de l'automoteur. Alors, pourquoi est-ce qu'on change les, les roues C'est pour remettre des roues plus étroites. Donc là, elles font 320 euh, mm de large, donc 32 cm de large, alors que les anciennes faisaient euh, 560. Donc, on divise quasiment... Euh, la surface euh, tassée par deux. Euh, donc voilà, donc là, euh, ça va permettre de ne pas euh, tasser les, les cultures maintenant que les traces sont faites. Euh, et puis surtout qu'on a passé la période d'hiver où on s'enfonçait euh, dans les champs. Donc là, il fallait vraiment les grosses parce que bah, même à une, une ou deux places, j'ai foncé et je me suis un peu enfoncé. Et euh, donc là, maintenant, euh, l'objectif, c'est de tasser le moins possible. Donc... Euh, euh, donc c'est pour ça qu'on rechange les roues. Donc là il nous reste à remettre les petits garde-boue à l'arrière. Euh, pareil pour essayer de tasser au maxi, enfin essayer de, de limiter euh, au maximum euh, d'abîmer de la culture parce que les petits garde-boue bah, ils sont moins larges, ils font juste la largeur de la roue donc il ne faut pas prendre euh, les, euh, le blé ou, euh, ou le maïs ou tout ça sur la largeur. Donc il euh, n'y bah, a plus qu'à mettre ça et il va être prêt, on va lui refaire les pressions parce que bah, elles ont un petit peu perdu euh, les routes devant surtout et euh, ça va être bon pour euh, pour partir et pour euh, pouvoir faire euh, les derniers désherbages sur les blés et puis les premiers fongicides bon là le temps est vraiment clément euh, on va attendre euh, d'avoir les premières pluies pour pouvoir euh, bah, faire euh, ce qu'il faut pour protéger euh, les blés et euh, le reste des cultures bon bah voilà petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu et puis bah à la prochaine pour une petite vidéo